平日唱歌不是这样的，哎，我拜托你，用点心好不好？好好，我会的。哎，老师，你别生气啊，他吧，他第一次进棚正式录音，难免有点紧张。哎，老师，你多担待一点啊。不要紧张，像平时上课一样，啊，你加油。知道了，我会的。你会？这光说会有什么用？我要的是结果。秀妍，你为了豆豆，为了安然，你要加油了啊,啊！嗯，好，来吧。好，放松，预备，金鱼。感谢啊，李总，他们来了。啊、哦，好，那就这样，再见。李总，找我们什么事儿啊、嗯？哎，不是，不要这样，行了，行行行行。哎，李总，他这两天练歌跳舞，实在太累了，每天到下午三点。真的辛苦你们了，真的很累啊。<笑>公司的第一张专辑也是你的第一张专辑，《爱情火花》，完美出炉。啊啊啊啊、<笑>你这专辑真的很棒啊！我也觉得。秀你看。哦，太到对了，真的，李总，我我现在心情真的不知道该说什么好。我觉得你眼神好，眼睛漂亮，就是我们是马，他是千里马，驾驾，我是汗血宝马，就是越跑越快那种，呃、汗血宝马，他是野芝麻，他越跑越快。好了好了，你都已经语无伦次了。我的意思是，我们特别感谢你，李总，谢谢你。对了，秀妍。明天有个节目要让你上，这个节目收视率非常高，我好不容易争取到了你的资格。明天，你、啊、的。啊，秀妍，明天你是第一次在媒体面前亮相，我希望是开门红。好，好，我明天加油。李总，这样，我们，我们唱歌练舞，再见，我们唱歌练舞，哎，哎，哎，哎，唱歌练舞。
这老妈一千年，二爷，快出来！你妈妈出专辑了，快点，快点！什么？快看看啊！一千年，快看看，你妈妈出专辑了。这是你妈的专辑。她呢？呃，她在医院看痘痘。哎呀，你开心一点啊！你妈出专辑了，我们终于熬出头了，我马上就要成功了。对对对，是不是老妈？那时候还是我吧啊。还是我慧眼识英雄发现了秀妍吧、啊！你们别太高兴，我听说，出一张专辑的歌手有很多，以后就没有了。哎呀，这孩子乌鸦嘴，是不是？乌鸦嘴，他乌鸦嘴，你说让你妈听见，他心里怎么想？啊，我们现在前程似锦，我们要往好的方面去想，这就是嘛，往好的方面想啊。可我心里还是不踏实。不知道豆豆的医药费能不能拿到？哎呀，哎呀安然，你看啊，咱们这一张光盘里面啊，就提升百分之十五，百分之十五，对不对？要是卖一千张，一千张，咱们，哎呀妈呀，卖一千张多少钱？一千张，我,我得回去想想。呃，一千张,千张百分之十五，呃，一一千十五块，呃，一万，安然你算算，你开心点儿，我求你了，你笑一笑，笑一笑，笑一笑。现在我们什么事都好。啊，我们要拥抱美好的未来啊！你说你妈是大歌星了，啊，豆豆治病的钱不用考虑了，你马上就可以去国外上学了。叔叔呢？叔叔就可以开着开着跑车，住着别墅，对不对？现在是美好的未来，美好的将来在等着我们去拥抱呢。开心一点啊！哈哈哈哈来听听你妈的歌，赶紧去去，啊，注意副歌部分啊。这浪漫一千年有几回？这浪漫一千年有几回？宋平，今天的演出是方子怡扭转负面的演出，要不要去看一下？哦，对了，美乐今天会推出一个神秘的歌手，是吗？那我非去不可了，走吧。哎，秀妍，今天看你的了。秀妍，美芝，你来了啊！我公司的艺人第一次登台演出，我当然要来助威了。秀妍，加油！加油！<笑>秀妍，准备好了吗？准备好了，可以彩排了。好，我们走吧。哎。秋言，嗯，到时候啊，千万不要紧张啊。我应该正式给你介绍一下，我们娱乐界的前辈秦松平先生。秦总，这位是我们公司刚签的艺人安秀妍，以后还要请你多多关照。就是挖掘新人，成就新人吗？哼，李总，像秦总这样的人，怎么看得起我们呢？我们还是进去吧。好，你们进去吧。嗯，走。看来你真是计划周密啊，一切都是有步骤的进行。一开始就把他推给我，接着用百分之三十的股份来控制我，到了现在你又包装他，花钱捧他，我真不知道你下一步还会有什么惊人的举动。秦总。你什么时候可以改改你自以为是的毛病啊？你以为我做什么都是为了你吗
，如果你不是针对我的话，你怎么会想到包装安秀妍？我记得你跟我说过，这个女人生活很艰苦，要我好好待她。可是你现在呢？你这样做不就是要用伤害她来对付我吗？如果你这么说，我倒是要解释一下。没错，我一开始的目的，包括成立公司，都是想对付你。我想利用一切有利的条件整垮你，以此来平复多年你对我不信任的失缺。可是现在我不这么想了，我觉得我不必为人生已经翻过去的一页再浪费我的光阴。我要做一些我应该做的事情，帮助一些应该帮助的人，这样不是挺开心的吗？也很有意义啊。顺便告诉你，我很喜欢我现在的生活。好了，话不多说了，我要为我的新人去打气。一会儿嘉宾席上见。气死我了！我是怕死了、哎。你就不应该发牢骚，你知道吗？我早就知道你会这样。哎，你看，我给你准备了这个，秀妍。嗯，振心丸。对，振心丸。它有什么作用？安定心神。医生开给你的？不是。那乱吃药行吗？没问题、啊。没没没问题。我告诉你啊，这个药主要的作用就是安定心神，还能帮你消除紧张。来吃一口，这个一次三片，来来，多加一点，啊，吃吧，吃，吃吧，你就不紧张了。一天最多吃多少片啊？三片。你要我吃四片？一二哦，这俩我吃，啊，还是给你省着吧，下回用得上。好。就相信你一次啊！你待会儿就好了。嗯，啊，放松放松放松，来，我给你捏捏啊。哎呦天哪，这个人怎么会在这儿？你是来打扫卫生的吗？你胡说什么呀？搞卫生的人怎么会在这里出现呢？很明显是经过包装了的。今晚要推出的新人就是你吗？没错。他就是我们公司要捧的新人。你是他的经纪人？对啊。我就猜到了，骗人的歌手，骗人的经纪人，很搭配呀、啊。你什么意思？哼，这里不是随便什么人都可以进来的。你们是哪个公司送来的？你想知道吗？啊？我给你自我介绍一下，这是我们美乐公司要捧的新人，新歌手安秀妍，我是他的经纪人，这是我的名片。按片改名片了，还给自己印了片子，哼，原来是林美芝的公司啊
，怪不得那个女人那么没眼光。方小姐，我们现在是同行了，你说话能客气点吗？这个行业不是随便什么人都可以进来的，你们不要不自量力了。您说话能不能客气点、哎？我们走了。是的，这种人也可以在这里演出。哎呀，你就别跟他一般见识了好吗？秀妍，你不拉着我，我绝对好好教训他一顿。你看看你生气的样子。他都是跟秦松平学的。他什么玩意儿？就是跟秦松平学的，刁钻刻薄。我以前真是瞎了眼了，我我怎么能看上他呢？我，我真有病啊！我，你摸摸我的头。啊？汗呢？你怎么那么多汗呢？啊？怎么回事？啊？我的手直哆嗦。哎，心跳特别快啊，不知道为什么。我不是给你吃药了吗？你怎么这么紧张呢？对呀、啊，吃了药还这样子。我，要不再再吃两粒？随便吧，对，啊，走吧，你不要再跟人家吵架了啊！我，我当看不见。好，好，好。哎，安然，你又逃学回来了，让你妈知道，非骂死你不可。他第一次演出，我当然要看了。再说，下午一节体育课，上不上无所谓。你不说，他就不知道。你敢告诉他，我叫干爹揍你。好好好，算我怕了你了。
，秀妍呀，你这是怎么了你啊？你你平时上课不是这样的你啊？你，哎，老包，你别着急，这不是秀妍第一次上台吗？我看没事儿，挺好的。你知道什么呀，大姐？就是因为是第一次才最重要。如果观众接受不了他，他他是很难红的。哎呀，完了完了完了完了完了！玩什么玩？这么多人起哄，他都能坚持把歌唱完。要是你，早就跑了。你以为唱完就完了啊？他这样唱啊，很容易让人当笑柄的。你不许这样说他，这是我家，你给我出去！不是，白然，你包叔叔也是为你妈着急嘛。就是，我本来还以为能一步登天呢。你看这这样可好？你们就只会说风凉话。我觉得他唱的最好。啊，我懒得跟你说。你呀、啊，平时连声妈妈都不叫，现在你倒拼命维护起他来了。你再敢说，我叫我干爹揍你！啊。好，行，哼，你呀、啊、比你妈妈还野蛮，哼。秀妍，你怎么回事儿啊？啊？你到底是怎么了？怎么紧张成这样啊？我不知道，我觉得心跳得很快。你太紧张了，你知道唱的真不错呀！我第一次听见这么有水准的调子。不是早跟你说过了吗？歌手不是谁都能当的。夜总会卖唱的水平也敢来这里秀，真不要脸！够了！怎么着？你想干嘛？你们这种人！只配一辈子做那些低下的工作，还想当歌星？哼，真好笑！第一次演出就当众出丑，以后一辈子都别想翻身了。我们都是靠自己能耐挣钱。哼，靠能耐？你当初假扮医生骗我的时候，也是靠能耐挣钱吗？我，看你这副没见过世面的德行，妄想做歌星！呸！喂，你不要太过分了，包子怡。我是叫他清醒清醒。你们这种人。一辈子只能捡垃圾。时候还好好的，你一上台，你紧张成那样我真的不知道该怎么解释。没关系，第一次嘛，有一些紧张是在所难免的。以后努力就会好的。哎，浩然，浩然，你给秀妍吃的什么东西啊？你怎么随便拿别人东西啊？我在台下就一直觉得他不对劲儿。怎么回事啊？李总，江浩然给安秀妍吃了振心丸。所以秀妍才会出丑的，你别胡说八道啊！这要是小丑紧张的，我看看。那，你知不知道啊？这种药是控制神经的，是患有狂躁症的人服用的。没有病的人吃了，肯定会有反作用的。我不是，我不是那个意思。我
。我，好了，不用再说了。以后努力就是了。秀英，今天好好休息，明天再去练歌房吧。我还可以去吗？当然可以去了。我们有签合同，你还要继续你的音乐路。谢谢，李总。这事儿就这么算了吗？就算开除他，也挽回不了任何损失。算了吧。去咱们跟公司商量商量，咱们家实在是太远了，派辆车，这样方便一点吧？啊？还有脸要车呢？如果我做得好，我们提一点要求算什么？可是现在，我都没脸见他们。没事儿啊，我觉得我们对李总啊是有偏见。哎，他这个人挺好，我现在改变对他的看法。今天他说了，这是你第一次演出，紧张呢，是难免的。他这样说，是不想让我们太自责了。但是我们，要有自知之明啊。秀妍，今天的事儿怪我，是我，是我害了你。也许是命吧。我命里注定不是干这个的料，我们就应该踏踏实实的去赚我们应该赚的钱。秀妍，你不要太悲观了，好吗？否极泰来这四个字你还记得吗？啊，我记得你在学校的时候，你把它刻在桌子上。那个时候，我们已经不好到不能再不好的时候了。哎，说不定这是个转机啊。在舞台上的时候，我想起了方子怡说的话。他说：“不是每一个人都可以当歌星的。”确实是。我又不年轻，相貌也一般。是我太高估我自己了，秋言，今天在舞台上，你你是唱的，或许有点问题啊，不怪我，但是你发现没有，你坚持把它唱出来了，台下的观众都安静下来了。你别安慰我了，其实我已经尽了全力，希望安然和豆豆他们能理解吧。算了吧。哎，行行行行，绝对不能算，你一定要坚持训练下去。有的时候，你离成功就差一步之遥了。
，你就放弃了，这算什么？啊？我知道，你今天受了一点打击，那你就把它发泄出来，你喊出来，你叫出来，你心情不就好了吗？对不对？明天就是一个新的开始，永不言败，永不放弃，这就是你，秀妍。秀妍，你，你再为李美芝想想，她投了那么多钱，啊，你说不干就不干了，你让人家怎么办？啊？怎么办？你说怎么办？我们就应该坚持下去嘛，对不对？让人家少受点损失，这才是做人的标准嘛。啊？秀妍，这，哎呀，你起来，秀妍。起来！啊啊！打我这儿，把你不好的情绪都发泄出来，回到原先的你。打我这儿，你打我，回到原先的你，啊！你有什么情绪就发泄出来，这算什么？啊！以前多大的风浪都过了，啊！现现在算什么？我要看到原先的秀妍，你打我，你把情绪发泄出来，我要看到原先的秀妍，来来打我，来来这这这这，哎哎呀，哎呀，啊，好。你干嘛？是你叫我打你的吗？在我最不开心的时候，你永远都在我身边支持我，我非常的感谢你。但是我还是要打你。啊！秀妍，这才是原先的你啊！都是你，这都是你害的。没事啊，现在可全完了。你能不能不絮叨了啊？今天的事儿是我的问题，我算了，不跟你说了。不是，哎哎，不是，这究竟是怎么回事啊？这是，你你回来了，吃饭吧。安然啊，妈妈这一次真丢人啊，第一次上台就表现那么差。我看我以后，我觉得你挺好的。吃饭吧，特意为你做的。哎，对对对，这些菜啊，都是安然亲手为你做的。我早就饿了，他偏不让我吃，非说等你们回来了再吃。你说这孩子他……今天我们家庭聚餐，你能出去吗？哎，我告诉你啊，我早就有先见之明了，我自己吃了泡面了，滚！那么厉害啊，可以煮这么多菜啊，你真的很有进步了呀、啊。尝尝这个菜，辛苦了。嗯、好，味道不错。嗯。我相信你会成功的，我还等着你赚大钱，送我去国外读书呢，加油！嗯，吃，吃这个，嗯，嗯，多吃点。我要去。秦奶奶，可是现在电视台已经关门了呀。是、啊。电视台会关门吗？这就算关门，叫他开，叫他开。奶奶，这电视台也不能随便听我们的呀。是啊，不，不行。奶奶，这么晚您去电视台干嘛呀？啊，我要去找丫头。哎，我要去找丫头。奶奶，奶奶，怎么了？没事吧？哎，你回来就好，你回来就好。什么事？哎，你们电视台是不是有熟人呢？啊，快，带我去电视台，带我去电视台。哥，奶奶白天在电视里看到秀妍了，闹腾一天了，非要去电视台。嗯，带我去，带我去。奶奶。奶奶好了好了，你们先出去吧啊，去吧，奶奶，你带我去，奶奶带我去，奶奶带我去。你听我说，你听我说，秀妍不在电视台了。你胡说，我白天在电视里头明明看到她，她还在哭呢，好可怜呐、啊，一定有人欺负她了，不行，我一定要去。奶奶奶奶奶奶，秀妍不会再跟我们一起生活了，她跟别人跑了，就像你的第一个孙媳妇不会再回来了。谁？他跟谁？一个骗子。啊？骗？骗子？骗子一定是坏人啊！啊，不行，这样我更要去找他，我要去找他。他就是喜欢那个骗子，这是他自己的选择，我们也没有办法。玉珍，都。都是你，都是你
，都是因为你对他不够好，他才会这样的。<笑>是是是、啊，他就是因为讨厌我才离开的。他讨厌我，全世界人都讨厌我。啊，小姐。说秀妍适合我，可妈妈呢？她说美芝最适合我，方子怡一直说自己适合我，我真不知道什么样的女人才适合我。我觉得应该是最了解你的。奶奶每提秀妍一次，你就会心痛一次。我说的没错吧？妈妈提美芝的时候，你有心痛吗？方子怡撒娇的时候，你有心痛吗？我认为，人有的时候会陷入一个怪圈。感情的事，除非你自己想明白，别人真的谁也没有发言权。歌的时候，怎么像个没睡醒的人呢？这回可好，不光是你出丑，还还会连累到我。人家会说，我我怎么会教出你这么个学生？我，我老师，我我苦心经营了这么多年，我写出了这么多的好歌，现在现在我什么都没有了。我可是获过大奖的音乐人呐、啊。我的一世英名全毁在你手里，你的手里了。不会的，不会的，老师，你别生气，我，你还会拿大奖的。我们一起努力，我们拿最佳新人奖。我觉得我有机会，一定可以拿到最佳新人奖的。啊啊啊啊、行了行了，我得罪你了吧？啊，老天为什么派你来折磨我？我，老师，您别激动嘛。你真的别激动，这样对身体不好。我能不激动吗？哎，你练习的时候不是这样的，你不是这样的，你真是气死我了！我告诉你，从现在开始，你给我抓紧练习，你不用想睡觉，你必须比别人多付出一倍，不是，百倍、千倍的努力才会可能成功，只有努力才能做出成绩，你知道吗？嗯嗯知道，我一直都是这样的。我安秀妍，从不放弃，永不放弃，从不言败。我非常的坚强，非常的坚持，我非常的坚固，我非常的坚定，我是很坚定的。老师，你也这样觉得是吗？你也知道了，你也同意对吧？好了，我我我们现在就开始，现在就开始，我们再来一次，我们一定会成功的。我觉得不可以让他继续这样下去了。那天演出的失败，直接影响了他的专辑销售，卖得很不好
。哎呀，我是从一开始就没对他抱什么希望，现在应验了吧？你看，关键是他没什么出色的方面，所以广告代理也比较难找。还有，上次演出的事已经在网上散播了，影响很坏。我觉得应该和他解除合同，这样下去绝对不行。不能因为一次失败就放弃，我是绝对不会这么做的。而且。这有关我们公司的名誉问题。如果咱们连一个艺人都捧不红，还怎么在这个圈子里混？反之，如果像安秀妍这样的人我都能捧红的话，那我们还有什么人包装不了呢？